Desde Lima, Perú, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conexiones en Relación a Internacional. Y en esta ocasión, este capítulo tiene además una relevancia muy particular porque estamos eh, eh, próximos a empezar, estamos de cara a inicio de la Perumín, la principal feria del sector minero para el hemisferio sur, para la región eh, natural. Y estamos eh, básicamente en una región minera donde... Chile, Perú, México son actores importantes en estas materias, básicamente países de la Alianza del Pacífico. ¿Quién nos acompaña hoy? Don Alex Acosta Maluenda, una figura conocida básicamente para nuestros eh, televidentes, para nuestra audiencia. Don Alex Acosta es CEO de Schwager, eh, un ejecutivo de la gran minería chilena. Eh, por eso además hemos querido abrir esta nota, este capítulo, de cara, como reitero, a la Perumín con este personaje. Hay que mencionar, don, don Alex eh, es economista del UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma eh, de México, con una destacada trayectoria, además, en el gigante de la minería estatal. Estoy hablando de Codelco, expresidente de CMS Tecnología, miembro en diversos directorios, eh, pero hablemos también del lado humano. ¿eh? Eh, Alex es uno de los ejecutivos de la minería que en los últimos años, a través de eh, sus redes sociales, notas, está aportando al país en la generación de capacidad reflexiva. Un ejecutivo que disfruta del de buen vino, disfruta del escribir, del analizar. De hecho, él es el autor de Chile, me quita el sueño. Alex, bienvenido nuevamente a Conexiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, por Carlos. Un agrado y feliz de estar aquí en Lima. ¿eh? Una Nos maravilla. Nos vemos eh, hace poco en Chile, hace más de dos meses aproximadamente. Así es, así es. Me encanta Perú, eh, tengo un aprecio muy especial. ¿eh? Los chilenos queremos a Perú y creo que son muchas las cosas que, que nos unen y sobre esas hay que construir, eh, hay que... El mundo nos tiene planteado desafíos relevantes que no sé si estamos conscientes de ello. Así que bueno, un, un buen entendimiento entre Perú y Chile, yo creo que es algo necesario para esta parte del mundo y para el mundo entero. Probablemente en tu entrevista hablemos de esas cosas. Alex, eh, no puedo dejar de hacerlo notar, y quienes nos siguen, eh, habrán notado que eh, don Alex en la anterior nota, un ejecutivo de la minería, un hombre de números, eh, eh, hablaste de estas... Eh, habilidades blandas, estas eh, eh, skills soft o, o soft skills, ¿eh? yo ya hablas nuevamente y lo traes a colación y una gran cuña por lo demás, Chile quiere al Perú. ¿eh? Es una tremenda cuña eso. Y eh, voy a aprovechar la instancia, Ale, para que nos cuentes qué aspira Schwager con su participación en Perú Min. Debo mencionarte también, si voy a aprovechar tu, tu presencia, eh, hubo notas, diversas notas en medios eh, financieros eh, hace algunas semanas una de ellas rebotó en Perú y en ella tú hablabas respecto del de comportamiento que había tenido Schwager. Me refiero concretamente a que la compañía está decidida a ingresar al mercado mexicano y al peruano. Por lo demás hablabas de un formidable cierre del primer semestre y una proyección de ventas eh, por sobre los 100 millones de dólares. Te resumo la pregunta básicamente es ¿con qué, ¿cuál es la finalidad? Eh, Schwager presente en Perú Min y concretamente que nos relates Perú y México, ¿cuánta relevancia tienen para la operación hoy? Sí, eh, los chilenos tenemos mucho que aprender de Perú. Probablemente también Perú tenga algunas cosas que aprender de Chile. Eh, la historia habla de diferentes puntos de encuentro, desencuentro también pero lo sustantivo es el encuentro. Eh, esto es como en el amor. ¿eh? Eh, ¿Dónde tú te fortaleces? Tú te fortaleces donde y en el momento en el cual encuentras los puntos de coincidencia. Y cuando tú encuentras esos puntos de coincidencia, entonces trabajas sobre ellos, eh, descansa en ellos, Abrázate con ellos. Tenemos el mismo idioma. Tenemos eh, chilenos en Perú y tenemos peruanos en Chile. Tenemos una presencia sustantiva en lo que dice relación 
con las reservas de cobre en el mundo, Así es. que son fundamentales para los claro. próximos años. Si no, se lo advierto, transición energética no hay. Vamos a hablar de ello, además. Vamos a hablar seguramente claro. de ello. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que nos encuentran y por eso es que nos gusta tanto estar acá. Eh, queremos eh, contribuir con un grano de arena, eh, de la misma manera que esperamos que esto sea recíproco. Okay. Hay, que, hay que ir encontrando esto. Efectivamente, Choyer es un actor de la minería, es un actor de la industria minera, fundamentalmente el cobre, eh, y eh, tenemos el, el, la responsabilidad de trabajar para los grandes productores de cobre eh, que desde Chile eh, producen y distribuyen cobre para el mundo. Y en ese orden estamos eh, orientados a um, buscar la excelencia, a contribuir eh, en el desarrollo de esta eh, industria, en la modernización de ella, en la incorporación tecnológica, en recuperar el atractivo para la gente, para que los diferentes jóvenes eh, profesionales vean en esta actividad algo mucho más eh, relevante, trascendente y atractivo. Mm -hmm. eh, y en ese orden, efectivamente, tal como tú señalas, hemos cerrado un muy buen primer semestre del año, que estamos encaminados a que se dé de la misma manera en el segundo semestre. Y efectivamente hemos mejorado sustantivamente nuestros números, pero esto no es algo de hoy. Esto es una tarea de 12 años. 12 años. 12 años. Más 12, de una década. 12 claro. años con, con una planificación, con una programación, con, con el enfrentar eh, los vaivenes de la vida, eh, donde ojalá eh, el neto sea que tú das un paso hacia adelante, porque es imposible pensar que no vas a dar pasos hacia atrás. Así es. Y en ese orden estamos eh, en un buen momento. Efectivamente hemos situado a nuestra compañía en orden de ingresos por operaciones, es decir, algo contundente, superior a los 100 millones de dólares. Y tenemos una batería de planes de negocio eh, muy potente que, que vamos a seguir trabajando. Y, y estamos eh, concentrados fundamentalmente en eso. Alex Perú. ¿Por qué Perú hoy? ¿Por qué, por qué Chuagra en Perú Min hoy? Bueno, esa, esa pregunta, Carlos, eh, tiene años de respuesta. Ok. Yo estoy detrás de Perú hace mucho tiempo. Estoy detrás de México hace mucho tiempo. Esa es como una frase chilena. Ajá. Ando detrás de. Exactamente. ¿Eh? Es decir, quiero. O sea, esta internacionalización la previeron hace regular tiempo, por lo que estoy hace, entendiendo. Hace mucho tiempo que okay. estamos trabajando en este proceso de apertura, de internacionalización. Uh -huh. Bueno, y tiene que ver con lo mismo que estamos conversando. Tiene que ver con las coincidencias, uh -huh. con los puntos de encuentro. Y tiene que ver con la trascendencia de estos países eh, 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 desde la perspectiva minera y también desde la perspectiva de sus culturas, de sus tradiciones, de sus profundidades, empezando por Perú y por México, después por Chile, porque la verdad es que no podría Chile ponerse a la cabeza de esto, ¿verdad? Eh, y en ese orden, eh, Perú eh, es, una, es un país con una eh, eh, tremenda historia, eh, con una tremenda capacidad de, de, de emprender, eh, de hacer cosas. Eh, hay, hay ejemplos espectaculares. La comida en Perú, claro, ¿verdad? Eh, las expresiones artísticas, culturales, sí, la tradición, la historia. Y en ese orden, obviamente que nos es eh, natural mirar a Chile y Perú juntos. Yo miro, cuando hablo de minería, yo siempre pienso en Chile y Perú juntos. Perdón, en Perú y Chile juntos, siempre. Porque en el, en el momento en que nos demos cuenta cuál es la trascendencia que hay detrás de esto, probablemente vayamos a hacer de mejor manera este empate. Que una mirada política por la demás, porque si uno eh, hace, rememoramos para quienes conocemos, pero en profundidad, al ex presidente peruano Alan García hablaba de que eh, eran destinos naturales de producción minera. ¿eh? Entonces, esta mirada que tú tienes coincide básicamente, esta mirada integradora de ver una zona franja de producción. Bueno, Chile está produciendo 
sobre 5 millones de toneladas de cobre fino. Perú, en los 2 y algo millones de toneladas Correcto, de cobre sí. fino, 7 millones, uh -huh. en un mundo que consume hoy 18, claro, más o menos, claro. número más, número menos. Bueno, estamos hablando de números relevantes. Entonces, creo que tenemos que tener esta mirada. Y en ese sentido te quiero dar una primicia. Ah, estaba apuntando a eso, Alex. Sí. Ok, te quiero dar una primicia Muchas que gracias. Me, llena de, me, llena, me llena de satisfacción, nos llena de... de, de eh, un, un sentimiento de tranquilidad, de agrado y de mucha motivación. Eh, hemos firmado un acuerdo de entendimiento con una gran empresa peruana. Eh, hemos firmado con COSAPI, eh, que es una empresa que la gente en Perú conoce perfectamente. En Chile la conocemos también. Quienes construyeron el Perú. Dicho sea de paso, por supuesto claro. que sí. Y en ese orden hemos... Eh, eh, firmado un memorándum de entendimiento que fundamentalmente lo que busca es que este entendimiento entre COSAPI y Schweier le oferte a la gran minería del cobre y no solo del cobre obviamente a la gran minería eh, nuestra experiencia y nuestro conocimiento en servicios en operaciones en ingeniería en desarrollo de proyectos eh, para nosotros, y quiero aprovechar tu programa, Pero por favor, para darle nuestros agradecimientos, y aquí hablo obviamente que a nombre de todo hecho ayer, a COSAPI por confiar en nosotros. Y les quiero decir que vamos a hacer cosas muy importantes, que vamos a hacer cosas que fundamentalmente vayan a nuestro entender en la línea de estos puntos de encuentro y poder poner a disposición de la gran minería eh, eh, todo lo que es nuestro conocimiento y todo lo que es nuestra eh, eh, necesaria eh, eh, búsqueda de ser cada vez mejores. Ser cada, ser cada vez mejores no significa ser otra cosa más que integrales, íntegros, ¿verdad? Y, da, y poner a disposición de nuestros clientes eh, nuestras mejores capacidades eh, para los efectos de que los procesos productivos eh, que los procesos industriales, eh, desde nuestra perspectiva, podamos contribuir con un grano de arena. Alex, muchísimas gracias por esta primicia que va a tener una tremenda sonoridad en el sector construcción y en la minería. O sea, eh, tu, tu presencia naturalmente hoy en Perumín no es casual, es una eh, presencia corporativa y que obedece además un hecho eh, de la mayor envergadura, un hecho esencial para ambos sectores. Valoramos mucho el, el, el que nos hayas pues, compartido esta primicia, Alex. Siempre he pensado, sí. Carlos, y la vida permanentemente me muestra esto, que las cosas pasan por algo. Quiero decirte que nosotros no buscamos hacer coincidir esta firma con la Perumín. No lo buscamos. Fue una o sea, no es un acuerdo okay. entre nuestros colegas de COSAPI Ajá. Y los de Chuayer, oye, hagamos esta firma en el marco de... O sea, esto se dio. Finalmente maduró este acuerdo y es coincidente con esta importantísima convención y feria que se hace acá en Arequipa. Entonces, las cosas pasan por algo. Absolutamente. Entonces, en ese orden, eh, por supuesto que venir a Perú y estar en Arequipa estos días es eh, tremendamente motivante porque vamos a poder avanzar en mostrarle a nuestros clientes esta, estas capacidades que se juntaron. Porque al final lo que se están juntando son capacidades. Experiencia. ¿Qué pasa cuando se junta un hombre con una mujer? Entre otras opciones, obviamente. Lógico. Lo que se busca son las proyecciones. Claro. Lo que se busca son los puntos de, eh, obviamente, encuentro. Lo que se busca es eh, la capacidad de... Eh, buscar eh, el horizonte, la felicidad y las realizaciones de una manera conjunta. Bueno, mucho de esto tienen las asociaciones también eh, de tipo empresarial o de tipo cultural o de tipo musical, o la, de la naturaleza que sea. Nosotros, COSAPI y Schweiger, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ser parte de las soluciones que necesita la gran minería eh, en el mundo y en particular en esta parte del mundo, eh, 
y que esto posibilite eh, los desafíos que el mundo tiene. Y ahí me, me relaciono, me vinculo a lo que es eh, eh, la transición energética, ¿verdad? Entonces, eh, eh, vamos a desplegar todas nuestras capacidades para los efectos de ser una buena alternativa para la gran minería. Justamente, Alex, muchas gracias. Vamos a hablar acerca de transición energética. Y, y te llevo al país, te llevo a Chile, eh, minería chilena. Eh, no es novedad el protagonismo que ha tenido y que tiene, pero hoy, Alex, ¿para dónde va? Teniendo en consideración, por cierto, además, el aporte de nuestra producción de minerales para lo que tú hablabas, transición energética. Bueno, le, ¿qué es la transición energética? Eso, eso. ¿Verdad? ¿Qué es? Claro. Eh, y, y, y permíteme decirlo de la manera más simple posible. Es un gran aporte para el ordenamiento climático que tenemos que tener. La transición energética es un contribuyente a lo que entendemos que es fundamental como controlar el calentamiento, ¿verdad? Contribuir con algo concreto, objetivo. Y en ese orden, entonces, hablamos, entre otras cosas, pero esto es muy relevante, hablamos de la, tra la transición energética, es decir, que la disminución de producción y de consumo de carbón, de combustibles fósiles, ¿verdad? Sean sustituidos, ¿verdad? Por energías eh, 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 renovables y limpias. Okay. Entonces, la transición energética lo que hace efectivamente es eh, eh, reducir los elementos fuertes de contaminación, eh, producto de que esas opciones que fueron fundamentales en el pasado, hoy día gracias al desarrollo y el crecimiento del ser humano pueden ser sustituidas. Y en esa transición energética hay minerales que son claves. El cobre, el litio, etc. Y nos toca a nosotros ahí. Bueno. Le toca a Chile, le toca a Perú. Exactamente. ¿Para, Entonces, ¿Para dónde va Chile en temas mineros? No. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo me quiero tomar una licencia contigo. Chile no puede ir a otro lugar que no sea este. Ok, ya. Chile tiene que entender, en Chile tenemos que asumir, a mucha honra por lo demás, que somos un país minero. Y eso no significa que sea una posición contraria al desarrollo de otras industrias eh, fenomenales que tenemos. La industria agrícola, la industria de los servicios, la industria tecnológica, eh, eh, la industria... Del vino, por ejemplo, claro. ¿verdad? O tantas otras cosas más. Pero somos un país minero. Somos una, un país de 18 millones de personas con una franja tímida de tierra, ¿verdad? Que permanentemente, por alguna razón de la vida, siempre tiene un brillo, ¿verdad? Y estamos junto a una gran potencia como es Perú y también estamos próximos a otra gran potencia como es México. ¿Pero qué es lo que pasa, entre otras cosas, entre, entre estos países? Sí. Bueno, nos caemos bien. Uno va a México y los mexicanos dicen, son simpáticos los chilenos. Y a los chilenos nos caen muy bien los mexicanos. ¿Y nos reconocen además como un país con vocación minera? De todas maneras, ah, ya, sí, ya. no cabe la menor duda. Ya, ya. Y creo que es justo eso, okay. en el claro entendido que tenemos que seguir, seguir trabajando para esto. Y lo mismo ocurre con Perú. Lo mismo ocurre. Es decir, Perú es relevante en términos de lo que es su tradición, su historia y su contenido eh, 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 minero. Entonces, cuando uno junta las reservas de, de estos minerales, Chile, Perú y México, en ese orden, te encuentras con una sorpresa, Carlos. ¿Cuál es la sorpresa? La sorpresa es que aproximadamente el 40-45% de las reservas probadas de estos minerales sí. están en estos tres países. Entonces, ¿por qué Schwager mira Chile? ¿Por qué Schwager busca Perú? ¿Por qué Schwager busca a México? Bueno, porque efectivamente lo que hay es una tremenda responsabilidad, no solo oportunidad, que me parece muy bien que la haya, pero también es una responsabilidad. Necesitamos estos minerales para la transición energética. 
y esos minerales están acá. No están en otros lados, por supuesto que lo hay en otros lados, pero en estos tres países sumamos más del 40% de las reservas probadas y agrégale a eso un elemento, que hay mineros. Agrégale el elemento, porque no basta que haya un mineral, por supuesto. sino que es indispensable que haya, gente. que haya alguien que lo sepa explotar. Y que haya además mineros como tú que salen a hablar, que no son muchos, Alex. En Perú los hay, uno particularmente que tú lo debes conocer y, y seguramente mañana vas a compartir con él, pero voces de la minería de ejecutivos de tu nivel no son muchas. Y voy a aprovechar para preguntarte lo siguiente, certeza jurídica hoy en Chile para promover alianzas público-privadas. Bueno, eh, yo tuve la oportunidad eh, de ser entrevistado por ti hace poco tiempo atrás. Sí. Y yo quiero confirmar lo que ahí dije. Eh, yo hablé de que en Chile la palabra acuerdo se nos había extraviado. extraviado claro. Y creo que hay conciencia en eso. Me, me ha sorprendido la cantidad de reacciones que he tenido a partir de esa entrevista que, que tú tuviste la gentileza de hacer. Y eso para mí es tremendamente motivante, porque significa que estamos conscientes de esto y que tenemos que buscar acuerdos. ¿El Ejecutivo está consciente? Bueno, yo creo que hay que, hay que desarrollar estas conciencias, ¿verdad? Hay que profundizar. Por eso, la pregunta que yo me hago es, por ejemplo, en Chile, ¿entendemos la relevancia que significa eh, para nuestro país, para nuestra economía, para nuestra gente, el pasar de una producción de 5 o 6 millones de toneladas de cobre fino al año a 7, a 8, a 9? ¿Entendemos lo, lo trascendente que es para nuestra economía? Cuando tú dices si entendemos, ¿te refieres al Estado? Entendemos los autoridad? chilenos. Okay. Entendemos los chilenos. Okay. ¿Entendemos esto los chilenos? ¿Lo entendemos? ¿Entendemos lo que eso significa? Significa eso una tremenda oportunidad. Pero no es solo un tema de oportunidad, te lo quiero insistir. Okay. Es un tema de responsabilidad que no es lo mismo. La responsabilidad significa que si nosotros, estos países, parto por el mío, por cierto, si no somos capaces de poner a disposición del mundo, el cobre que el mundo requiere para la transición energética, esa transición energética va a tener problemas. Entonces, por favor, son temas de responsabilidad, no solo de oportunidad. La oportunidad es legítima, es legítima, pero la responsabilidad es superior. Tú no puedes darte un festín. Por lo tanto, te contesto de esa manera. Okay. Y mi llamado es a todos los que de una u otra manera formamos parte del país, indistintamente de la ubicación en la que estamos, a buscar los puntos de entendimiento y de encuentro para los efectos de ser responsables con el mundo. No, uno no puede andar pidiendo, pidiéndole responsabilidad Importante a los llamado, otros Alex. sin generar la propia. Importante llamado, Alex. Finalmente, Alex, eh, en Chile se estima que la demanda de cobre por transición energética prevista para el 2040 sería de un poco menos de 9.5 millones de toneladas de cobre. Tú hace poco, en esta, en esta nota, nos hablabas de que somos un país de vocación minera. Está la gente, la mano de obra, el minero, ¿estará en ese momento para atender ello? Eh, ¿Crees tú que esta vocación minera se mantendrá en el tiempo? ¿Cuál es tu mirada, por favor? Bueno, eh, yo me acuerdo hace... 30 años atrás, y, y quizá un poquito más. Pero ¿para qué me voy a envejecer si, si nadie me lo está pidiendo? Pero yo me acuerdo hace 30 y algo años atrás, eh, al conversar con profesionales jóvenes de mi país, siendo yo eh, en algunas partes profesor, en otras partes eh, entregando algunas charlas, siempre que uno hablaba en estos... Eh, espacios, eh, veía a los jóvenes profesionales chilenos con deseos de trabajar en la minería, de desarrollarse en la minería. Eran los tiempos en los cuales los profesionales jóvenes pensábamos en el desarrollo de carrera. 
una aspiración pálida con eso. Sí, claro, por muchas razones. Claro. Por la realización personal, por la retribución, por el aprendizaje. Eh, 30 años después de esto, siento que este sentimiento ha cambiado. Y se entiende. Se entiende porque en, en estos 30 años han pasado tantas cosas, porque la, la velocidad de la vida es otra, definitivamente. Por lo tanto, eh, están estos cambios. Y los jóvenes, eh, obviamente que junto con pensar en el esfuerzo que significa la actividad minera, los sistemas de turno, trabajar en, 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 en áreas eh, hostiles, la, la minería en lo que es el, el proceso operacional propiamente tal, tiene mucha hostilidad. ¿ah? Es difícil mm. eh, eh, esta actividad. Entonces, claro, cuando hay un mundo que se va desarrollando y va dando nuevas oportunidades, la gente joven obviamente que mira otras eh, alternativas. Bueno, los que tenemos un poco más de años, tenemos la oportunidad de reencantar a la gente. Y en eso estamos. Y en ese sentido son muchas las cosas que tenemos que hacer. Eh, y de la misma forma pienso que si los jóvenes han sido un motor relevante para entender el cambio climático, si los jóvenes eh, son un motor relevante para entender la actividad limpia, la economía circular, eh, bueno, ¿de ¿qué mejor invitación entonces es que la minería que es clave para esto sea parte de sus eh, intenciones, aspiraciones, deseos. Tenemos que hacer un trabajo importante. Eh, eh, el conocimiento minero en nuestros países, en Perú, en México y en Chile, el conocimiento minero está. Lo que tenemos que hacer entonces es seguir volcándonos a mostrarle a la gente, a los jóvenes, el atractivo y la responsabilidad que hay detrás de esto. Yo voy a intentar ahora en el tremendo espacio que es Perumín, que creo que eh, es una tremenda eh, convención, eh, feria y encuentro minero, por lo demás con trayectoria, voy a intentar hablar eh, con diferentes eh, personas sobre lo que significa este mensaje. Y en ese sentido, volcarnos a... a, 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 a eh, conversar con nuestra gente, con nuestros trabajadores, con, con, con nuestras universidades, con nuestros grupos de formación para los efectos de asumir esta oportunidad, esta responsabilidad y ser protagonistas. Ser protagonistas de unas generaciones que son capaces de torcerle la mano al destino. Yo no tengo la menor duda de que los seres humanos vamos a lograr revertir esta tendencia adversa que estamos viviendo, que se ve en estos fenómenos climáticos tremendos. La ciencia nos está diciendo, el conocimiento nos está diciendo, indistintamente que hayan opiniones diversas, de que hay que controlar esto. Bueno, volquémonos a eso. Así que creo que esa es la gran oportunidad en la que nos encontramos hoy día. Alex, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros, por haberte dado el espacio, pero sobre todo para escuchar fuerte y claro a Alex Acosta, nos hace un llamado regional a que atendamos y entendamos lo que significa la responsabilidad en materias de transición energética, pero también invoca a que seamos y tengamos una mirada mucho más optimista en la región, sobre todo cuando hemos sido países, y permíteme Alex aquí, que eh, nos hemos alimentado, nos alimentamos y probablemente nos seguiremos alimentando de la minería. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Muy amable. Y una gra un gran abrazo a, a Relacciona y a todos sus grupos eh, relacionados porque están haciendo un trabajo eh, fundamental. El, el, el buscar puntos de encuentro, de entendimiento y de relacionamiento es algo clave. Muchas gracias, Alex, nuevamente. Y desde Lima, con este inmejorable optimismo transmitido por un alto ejecutivo de la minería, cerramos este bloque de conexiones en Relación Internacional.